Namaste viewers. Welcome to our Mahatma Gandhi Schools channel, 10th Max Numbers and Sequences, Exercise 2.6. In the video, la, 8th sum la the paka paro. First, 8th sum. Raghu wished to buy a laptop. He can buy it by paying rupees 40,000 cash or by giving it in 10 installments as rupees 4,800 in the first month, rupees 4,750 in the second month. Rupees 4700 in the third month and so on. But Raghu vandu or laptop vanga pora na. Adhika ame yevlo pay panna ma cash or pay panna daranda 40,000 rupees pay panna ma. Illa 10 installments la pay panna daranda. First month la 4800 on. Second month 4750. Third month 4700. Ipre ame installments 10 times pay panna ma If he pays the money in this fashion, fine. Total amount. Paid in 10 installments, how much extra amount that he has to pay than the cost? That is, in the method, he has to repay the money. Total amount, he has 10 installments. He has to pay the money. This is the second question. He has to pay the actual cost. He has to pay the money. That is, the amount of installment is the amount of installment. The difference amount, that is, extra amount that he has to pay. He has to pay the extra amount of extra amount. அப்படிங்கிறதா இப்போ கொஸ்டின் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ங்கிறது நமக்கு ஆக்சுவல் கேஷ் இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ங்கிறது நம்ம அவனுடைய இந்த பேமெண்ட்டில் கேஷாக அவன் பே பண்ணியிருந்தால் அவன் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டு ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் பிகாஸ் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட்லேருந்து தான் நம்ம இதை கண்டுபிடிப்போம் இப்போது இஃப் ஹீ பெய்டு இன் கேஷ் இஃப் ஹீ பெய்டு இன் கேஷ் Laptop cost is, அவன் கேஷாக பே பண்ணியிருந்தா லேப்டாப்போட காஸ்ட் எவ்வளவு ருபீஸ் ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ இன் டென் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் அதை அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஸோ இன் டென் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் டென் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் எப்படி பே பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் Plus rupees 4,750 next month. Then 4,700. How many months are you paying? 10 months. So up to 10 months. This is the number of terms. Now we have to write this in an AP form. This is in AP form. Arithmetic series. This is in AP form. Now what do we do here? A equal to value is 4,700. 800. D equal to second term minus first term. That is 50. Then N equal to 10 months. So 10. Now, namaka sum of the first 10 installments. And the 10 installments in the sum da namaka ipa question. So formula SNC equal to N by 2 into 2A plus N minus 1 into D. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என் வேல்யூ டென் டென் பை டூ டூ இன்ட்டு ஏ வேல்யூ ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் என் வேல்யூ டென் மைனஸ் ஒன் டி வேல்யூ ஃபிஃப்டி நாவ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ ஃபைவ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் ஒன் நைன் இப்போ நைன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி 10 minus 1, 9 into, oh, this is the visual, it's correct, 4,850 minus 4,000, second term minus first term, the D value is the value of minus 50, how do we see it? Second term minus first term, so 4,750 minus 4,800. Third term minus second term போனாலும் 4,700 minus 4,750. அப்பா, second வரல வாலியுதா, highest ஆருக்கு, அப்பா, அதுவுட சாயின் என்ன? minus. So, minus 50. அப்பா, D வரல எடை எல்லாத்தலி, நாம் என்ன பண்ணும்? minus 50. D substitute பண்ணு அடுதல, minus 50. So, minus 50 into 9. அப்பா, 9 into 50, 450. அதுவுட சாயின் என்ன? minus. Different sign இருக்கொல்ல, இங்கே 9 இருக்கும், இங்கே minus 50 இருக்கும். Then D multiply பண்ணா நமக்கு என்ன answer கடைக்கியோம்? minus 450. இப்போ, 5, 
அமௌண்ட் <laughs> Total amount paid in 10 installments. 10 installments லியும் அம்மும் பேய் பண்ணா அமாண்ட் எவ்வளவு அப்படியின்னா Rupees 45,750. இப்போ, second question. இது வந்து நமக்கு first question குல் answer. Second question answer என்ன குட்திருக்காங்க? கேட்டிருக்காங்க நமக்கு question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Extra amount. Extra amount he pays. அப்பா, எவ்வளோ, in installments. இந்த installmentல, அம்மை எவ்வளோ extra amount pay பண்ணாம். அப்படி இங்கிலைச் சா, நம்ம என்ன பண்ணோம்? அவன் pay பண்ண 10 installments amount எவ்வளவு? 45,750. minus, cash ஆ பே பண்ணில்லா, 40,000. So, இது subtract பண்ணா, நமக்கு, 45,000லந்து 40,000 subtract பண்ணமுது, 5,000 rupees, 5,750. So, he pays rupees 5,750 as extra amount in installments. That's all. In the sum of the ninth sum, Pakala. A man repays a loan of rupees 65,000 by paying rupees 400 in the first month and then increasing the amount by rupees 300 every month. How long will it take him to clear the loan? Or a, or a person, 65,000 loan, eh? செட்டில் பண்டுராங்க, எப்படியின் பத்தீங்கள் நான் 1st month ல 400ம் 2nd month ல அந்த payment இங்கிலிஸ் பண்டுராங்க, எவ்வளவு இங்கிலிஸ் பண்டுராங்க நான் 300, அப்பு 1st month 400 நான் 2nd month 400 plus 300, so 700, இப்படி ஒவ்வுது மந்து 300-300 இங்கிலிஸ் பண்ணி pay பண்டுராங்க, அப்பனா அவங்க இந்த amount repay பண்டுருக்கு எவ்வளவு period ஆகும் அப்பா, 700. இது கடுத்து மந்து, 3rd மந்து கெட்டம் போது, இதில் இந்த X-LA ஒரு 300 பேய் பண்டுராங்க. அப்பா, 700 plus 300, 1000. Plus X-LA, இப்படி போய்டே இருக்கா, உங்களுடை repayment. So, இது வந்துதா, நமக்கு என்னது, this is in AP form. அப்படி சமையில்லும். இது இப்பே AP formல எல்லுதியாச்சி, இப்பே A value என்ன? 400. Difference, 700 minus 400. அப்போ, 300. 1000 minus 1000, நமக்கு 300 தாருக்கும். இப்போ, question என்ன? Sum up to n terms. அந்த number of terms நமக்கு தெரியாது. So, அது n terms என் விச்சுக்குனோம். அதுதான் நம்மா இப்போ, find out பண்ணப் போரும். That is, SN is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. எவ்வளோ amount SN? amount வந்து நமக்கு சொல்லியாத்து first A 65,000 loan amount இந்த amount இந்த sum of the இந்த amount அதாம் அவங்க பே பண்ணப் போலாங்க so n மட்டுதான் நம்ம இப்போ find out பண்ணம் இடுக்கு so n அப்படியே வைச்சுக்கிறீங்க then 2 into A value 400 plus n minus 1 into D value 300 now இப்போ n by 2 2 into 400 means 800 plus 300, n OD multiply பண்ணிரும் 1 OD multiply பண்ணிரும் அப்பா, 300 into n, 300 n 300 into minus 1, minus 300 then, இந்த 2 நீங்கள் cross multiply பண்ணிரும் இங்கே 2 OD so, 65,000 into 2 cross multiply பண்ணிருங்க 1,30,000 65,000 into 2 1,30,000 equal to n into 800 plus 300 n minus 300 இப்போ இதில பாத்தீங்கள் நான் இந்த 800 இன் 300 இன் நம்ம் சிம்பலிப்பி பண்ணாம் அப்போ n into 800 minus 300 500 so 500 plus 300 n இப்போ again n கொண்டு உள்ள மல்டிப்பி பண்ணுங்கள் 500 ஓடா மல்டிப்பி பண்ணுங்கள் then 300 ஓடையும் மல்டிப்பி பண்ணுங்கள் n into 500 500 n n into 300 n 300 n square 
தென் இங்கே ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இனி இது பார்க்கும்போது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் டிவைடட் பை எல்லா இதுலேயும் ஜீரோஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது ஸோ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் எல்லா இதுலேயும் ஹண்ட்ரட்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணால் காமனாக எல்லாத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த இதை ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணால் டூ ஜீரோ போயிடும் இல்லையா டூ ஜீரோ போனால் பேலன்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதை ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணால் ஃபைவ் என் த்ரீ ஹண்ட்ரடாக ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ ஸோ த்ரீ என் ஸ்கொயர் இப்போ இது வந்து நமக்கு ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ இதை நம்ம எந்த ஃபார்மில் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் ஸோ அதை நம்ம எடுத்துருந்தும் போது த்ரீ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் என் அந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய த்ரீ ஹ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நம்ம ரைட் சைட் கொண்டோம் மைனஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம நார்மலாக ஒன்றான அந்த குவாடாட்டிக் ஃபார்ம்க்கு நம்ம இது எழுதிக்கணும் எழுதுனதுக்கப்புறம் என் வேல்யூ இப்போ நம்ம ஃபர்டிலைசேஷனில் கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி எழுதணும்னு தெரியுதுல்ல ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அங்கே கிவன் எப்படி இருந்தது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் என் ப்ளஸ் த்ரீ என் ஸ்கொயர்னு நமக்கு இருந்தது இதை தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் என் அதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரைட் சைட் கொண்டு வந்தால் மைனஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் இங்கே ஜீரோ இருக்கும் அதை நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்கு ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைட்லேயே லெஃப்ட்டு ரைட் சைட்லேயே எழுதி ஜீரோ இங்கே எழுதியாச்சு இப்போ என் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ணணும் இப்போ ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டரைசேஷன் நமக்கு பண்ணுறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் இல்லை ஸோ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ரூட் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இப்போது ரூட் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஸோ இங்கே ஏ வேல்யூ த்ரீ பி வேல்யூ ஃபைவ் சி வேல்யூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நம்ம மைனஸ் பிங்கும் போது பி வேல்யூ எது என்னோட கொயஃபிஷியண்ட் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மீன்ஸ் பியோட வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வேல்யூ த்ரீ சி வேல்யூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஏ வேல்யூ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர்னால் ஃபைவ் ஸ்கொயருங்கும் போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் இந்த இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் தென் டுவெல் த்ரீ சார் இப்போது இந்த இதில் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஃபோர் ஏ சியோட வேல்யூ பாருங்கள் மைனஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம சிக்கு வேல்யூ வந்து இன்னொரு வேல்யூ என்ன இருக்குது மைனஸ் வேல்யூவோடு சேர்ந்து இருக்குது ஸோ ஏ வேல்யூ த்ரீ போட்டுக்கிறீங்க பி வேல்யூ ஃபைவ் ஆயிடுது சி வேல்யூ மைனஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு மைனஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சைன் போடும்போது கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக போட வேண்டியது இருக்குது இங்கே மைனஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டீன் சார் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு ஜீரோவாக ஆட் பண்ணிடுறீங்க இப்போ இது மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ இன்டு த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இப்போ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுறீங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கூட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இப்போது இந்த வேல்யூவை நம்ம மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இதுக்கு ரூட் எடுக்கிறோம் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வேல்யூ என்னென்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவையும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ ஹியர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இப்போ என் வேல்யூவுக்கு இது மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ எனக்கு செப்பரேட் பண்ணி நீங்கள் எழுத வேண்டியது இருக்குது எப்படின்னா இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குல்ல அதை நம்ம மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் கமா அனதர் வேல்யூ மைனஸ
2 6 are 12 so 20 in the 0 Apo, here 20 plus 20 answer one wrong inge minus la irukke idu ninga simplify pannalo minus 130 minus la dhaan namakku answer idu varum so adanal idu nama simplify pannama minus la vandha nama adha vandu numbers ku calculate panna mudiyum number of terms cannot be negative adavadhu inda n oda value vandu kandipa negative ah varadhukku chances illa n cannot be negative n cannot be negative so n equal to 20 so question in a how long it will take to clear the loan upon he will take he will clear the loan he will clear the loan by 20 months 20 months la the loan clear pannuvanga appdi solli indha idha answer la neenga edikkalam that's all 10th sum a brick staircase has a total of 30 steps adavadhu or brick staircase one construct panna poranga motha ethana steps la ena 30 steps total steps 30 so this is n the bottom step requires 100 bricks adala bottom la irukka kudiya step la padike motha 100 bricks theva padudam each successive step requires 2 bricks less than the previous step adavadhu adukapra and the bottom step ku mele ulla step avanga construct pandradhukku 2 bricks bottom step avada kammiya theva padudhu ipdi ovvoru step um mele higher ah poga 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 2 steps kammiya 2 bricks kammiya theva padudhu that means ipo paathinga na or a staircase one construct pandranga adula bottom step ku evlo bricks theva patrukke 100 adhe idu and steps mele pombodhu 98 then another uh, inga inno mele pogum 96 here 94 ipdi ethana the steps oriki panna poranga idu vande first step bottom idu second third fourth ipdi motta 30 steps kondu vara poranga and the staircase ku oh first bottom la irukiradhukku matta da 100 bricks theva padudhu appra mele poga poga over the step mele poga poga previous step vida 2 bricks kammiya da theva padudhu Apo, last and the uh, other question in Abdina, how many bricks are required for the topmost step? Other than the 30th step, okay, Evlo bricks are required. Uh, Abdina, the second question in Anna, how many bricks are required to build the staircase? Apo, in the first step, in the 30 steps, okay, total number of bricks Evlo theva padu. Abdina, the question. Apo, Nama either on the AP formula yildanu. Apo, Total number of steps. First, total number of steps in n namakke theriyo. That is n ilaya equal to 30. Total number of steps. The bottom step ke evlau theva padde bricks. Bottom step requires evlau theva padde 100 bricks. Bottom la ulkila step ke 100 bricks theva padde. Adhikapra, over the step liyo, 2 to 1 less agudhele. Each successive step requires 2 bricks less. Each successive step requires requires 2 bricks less than the previous step. And the previous step avida, 2 bricks every kammi adha theva padudhu. So, Number of bricks in each step form an AP. Number of bricks in each step form an AP. Or AP form manakudiya and the number of bricks in a abdin patha 100, 98, then 96, 94, etc. If you have the steps, up to 30 steps, that is 30 terms. So, this is the A value of 100, D value 98, second term minus first term. 98 minus 100 is equal to greatest number of sign minus, so minus 2. N value 30. Now, number of bricks required, first number of bricks required for the first question in the 
required for the topmost step topmost step kandupidicha achana namakku and the last term enna gire therinjirum idu first step idu second step third step fourth step ngiradala ipo 30th step adha da topmost step number of bricks required for the topmost step adha nam enna solrom last term nu solrom l nu nam solrom that is appa nam l value kandupidikkanuna that is odu kodi pitta term last term that is tn or otherwise it is called as l last term in the value kandupidikkadhukku tn formula enna namakku a plus n minus 1 into d a value 100 n value 30 minus 1 into d value minus 2 here 100 n minus 1 na 30 minus 1 29 into minus 2 100 29 into -2 means -58 100 -58 42 42 so topmost step la irukka koodiya and the 30th step ku evlo bricks required a irukku evlo bricks theva padudhu required 42 bricks appa topmost step requires requires 42 steps and the top la irukka koodiya and the step ku evlo bricks venuma 42 bricks not steps bricks ipo first question ku la answer namakku kadachaachi second question enna kuduthirukanga how many bricks are required to build the staircase total number of bricks appo number of bricks required number of bricks required to build the staircase staircase full adha ellathai build pandradhukku total number of bricks enna nu kekkanga that is sum sn is equal to n by 2 inga rendu formula irukke 2a plus n minus 1 into d um irukke l plus a um irukke inda edathila namak last term irukiradanaala nama enna pannalam l plus a formula vey nama inga use pannalam so inga n value venna 30 by 2 last term 100 first term 42 so இந்த இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேர்ட்டி பை டூ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறீங்க ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்குறீங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி கேரி த்ரீ ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் சார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ கேரி சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி So, 2130 is the total number of bricks. Therefore, the answer is total number of bricks required. Total number of bricks required, required to build the staircase. And the staircase construct is the total number of bricks required. 2130 This is the answer. இதோட டென்த்து சம் ஃபினிஷ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் சிஸ்டம் பார்க்கலாம் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய் வியூவர்ஸ் ஹாவ் ஏ குட் டே